Hoje trouxemos mais um profissional de mercado, um cara fera, ele está aqui com a gente, vamos fazer uma entrevista sobre o mercado financeiro. Fica com a gente! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Você é Mais Rico Do Que Pensa. Hoje temos a presença ilustre aqui do Luiz Curati, nosso amigo, é, nosso sensei, ele foi sensei também da gente de judô, certo? Tem uma história fantástica dentro do mercado financeiro. Então, né, Curati, seja muito bem-vindo e por favor, né, se apresenta ao pessoal e conta um pouco pra gente do teu início e da tua carreira no mercado financeiro. Obrigado, estou muito desonjado em participar aqui do canal de vocês agregar e bom meu nome é Luiz Curati comecei no mercado financeiro em 94 um pouquinho longe né é, dentro de uma distribuição de imobiliários com método de TVM onde tudo começou não sabia o que era uma ação e aos poucos fui desmistificando o mercado entendendo que era uma ação uma empresa listada na bolsa de valores e o meu crescimento aconteceu junto dessa corretora. Em 2002 eu vim para Recife para trabalhar como gestor de risco em commodities. Na verdade, a, a, o meu foco sempre foi análise técnica e naquela época existia uma diferença, uma separação entre analista técnico e analista fundamentalista, né? que nenhum queria ser os dois ao mesmo tempo. Mas como eu vim para Recife trabalhar com gestão de risco em commodities para a usina de açúcar, eu comecei a entender que eu teria que agregar o fundamento que era oferta de demanda mundial de cana-de-açúcar. Isso aí me levou a ter um timing mais assertivo do que fazer com a fixação de açúcar demerara em Nova York e açúcar refinado em Londres. Essa foi a minha vida pregressa de bolsa, em 2002, como vim aportar aqui em Recife, aprendi bastante e, na verdade, eu nem entendia nada de commodities e fui aprendendo tudo que, que eu tinha, fui sugando do, do meu, do meu chefe e isso aí me, me deu expertise para ir trabalhando um pouquinho mais elaborado. É, em, em 2003, final de 2003, aqui em Recife, vislumbrando que o Pernambucano estava sedento para o Bolsa de Valores, que eu não sabia que era Bolsa de Valores, trouxe para a gente aqui uma, uma corretora de valores muito conhecida do, do Silas Pachampo, que me trouxe para cá, que é a corretora Solidez, da doutora Chau. Isso aí abriu as portas aqui em Recife para para as corretoras, é, fizemos aqui em Recife também, o Walter deve estar lembrado, a gente fez um, uma convenção de Bolsa de Valores, ali na pracinha de Boa Viagem, no hotel, no Parque Hotel, Leandro. então trouxemos aí um, um, um diretor do, da JP Morgan, Ricardo Nascimento, Maravilha. que deu um show de analista de fundamentos, e que também depois de um tempo ele veio dar aula na, de mestrado na Católica. E aí começou. MBA. MBA, MBA de Mercado de Capital. E começou a galgar e trouxemos muitos. Um, agregamos bastante aqui para o pessoal que queria entender de bolsa, falando uma linguagem simples, <risos> sem economês. Porque não adianta você falar economês com uma pessoa que você fala... Bolsa de Valores ele já se retraía, né? Jogo de azar. Não, não é jogo de azar. Vamos ensinar realmente o que é uma Bolsa de Valores. E não é uma coisa tão ruim assim. Né? É muito simples. É só uma empresa grande que está... Né? Só que tem os livros da contabilidade aberta. Você sabe se ela está no prejuízo ou no lucro. Então, eu achei super interessante aí, né, quando você fala o seguinte, porque os próprios analistas aí, né, como você falou, tem uma escola que é da análise técnica, que na verdade é um analista CNPI, ali com o T no final, não é isso mesmo? Isso. E tem os outros analistas que são, eles, eles são os de fundamentos, né? E tem o CNPI pleno, né? Tem. É, que aí, aí nós juntos os dois. 
Mas aí é o seguinte, então, é, já naquela época você já usava os fundamentos, que no caso era, era ligado a commodities, era na Bolsa de Nova York? Bolsa de Nova York, isso. Não, mas era o açúcar, então? Isso, açúcar de Nerata. Não, beleza. E aí você já usava junto a análise técnica também lá para acertar o time de uma compra, de uma venda, de uma isso. possível valorização, é, o tempo, inclusive, lá de fazer uma exportação, é isso mesmo? Isso. É, o nosso trabalho era entender o que o zineiro produzia certo. e aí tinha uma cumplicidade muito grande que ele tinha que reportar para a gente qual que era a produção dele e com isso a gente tem usina que consegue fazer o refino, então existe o custo de refino, a gente pegava o preço Nova York, preço Londres para o refinado. Uhum. Se o refinado tivesse muito aquém do preço de, o custo de produção, a gente mandava ele refinar que vender muito mais caro. Aí ajudava na estratégia operacional lá das usinas lá né, para saber o que produzir. Isso. Aí é oferta e demanda, né? Então um relatório do SDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele reportava qual que ia ser a produção. Se a produção tivesse quebra, a gente já começava a ter o time. Ah, o preço do açúcar vai subir. Ou seja, se o preço do açúcar tivesse 700 por livre a peso, a gente fala esperar para chegar um pouquinho mais, vamos, 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 vamos aguardar, né? vamos atrasar a fixação da usina de vender o açúcar no mercado de Nova York. Então quando chegava no, no limite técnico, que a gente ficava podendo ser em força compradora ou vendedora, a gente apertava o acelerador ou tirava o pé do acelerador para deixar para travar um pouquinho mais caro. E o bom do, do usineiro é que sempre tem um ele sempre vai ter açúcar para vender. Então a gente escalonava, escalonar que é a medida que o preço vai subindo, a gente ia vender. Chamava scale up. Né? Então era bom porque tirava o usineiro do risco e agregava maior valor para a venda dele. Então se ele estivesse bem, nós estaríamos bem também. Entendi. A gente está falando aqui, é, eu lembro, eu conheço o Curate há bastante tempo já. Inclusive, você foi um dos meus primeiros professores ali de análise técnica. Né? É, me sinto honrado disso aí, inclusive. Olha, o Curati foi o primeiro cara, aliás, foi o cara que me explicou o que era um pullback. Eu ouvia falar assim, o que é, que é um pullback? Foi o Curati que me ensinou o que era. É, eu, bom, falar do Curati, eu sou suspeito, né? Porque hoje eu tenho uma honra e um prazer de chamar de meu amigo, mas ele também foi um dos meus primeiros professores. É, eu lembro ali naqueles hotéis ali da Orla de Boa Viagem, né, aquelas, além dos cursos, tinha umas palestras, né, uma vez por mês, onde a gente se encontrava, e depois da palestra, a gente ficava ali até 11, meia-noite, conversando ali fora. Então é um assunto que a gente é tão apaixonado que a gente acabava esticando, né, e dava trabalho para ir para casa. Coisa que a gente... Acaba repetindo agora recentemente, é, lá nos ciclos de palestras que aconteceram até recente, lá no, no, no Sal e Brasa, né? O grupo de investidores de Pernambuco, o qual Curati é fundador, é, é, um grupo, é um grupo que começou ali pequeno, mas chegou a ter mais de 100 pessoas reunidas nas primeiras terças-feiras de cada mês. É, assim, era, um, era uma oportunidade e a gente vai voltar, se Deus quiser, vai. a gente vai voltar, já vai continuar, na verdade. Na verdade, foi só uma, uma vírgula na história. Oportunidade, assim, incrível, gratuita para o investidor iniciante, mas por que não também para o investidor já que tem um pouco de estrada, se retroalimentar, né, tomar Sim. informações, se oxigenar com a informação dos outros. E é uma maneira de confraternizar também, né, e sair do estresse do dia a dia. Então a gente ali, a gente sofre, a gente ganha, a gente perde. E se encontra ali para contar histórias, contar as histórias e trocar as experiências, né? Então, e falando em história, eu sei que você, ó, você tendo já né, bastante tempo, uma estrada já né, percorrida aí, certo? Fala um pouco para a gente aí, né, dos teus operacionais ali, né, desde o início, lá na corretora. Eu sei que você já trabalhou em mesas de operações, em back office já, em corretora, distribuidoras e tal, enfim. Lembro também... <coughs> Ali, lá naquela época da Bolsa de Valores de Pernambuco, tinha até um site, tinha um evento lá com o pessoal que você né, promovia a Bolsa. Lembro que muita gente entrou na Bolsa naquela época 
e o foco era educacional, né? como é aqui no nosso canal, a gente tenta passar essa educação financeira, a gente tenta abrir a mente lá do pessoal, sempre falando que o mais importante é estudar e conhecer o assunto, porque do mesmo jeito ainda que você falou, que às vezes é meio místico ali, né? Bolsa de Valores, o pessoal olha, vê é, os kits ali, é, os números passando, aqueles gráficos todos lá tal, pensa que é super complicado. E assim, é, é simples, mas não é fácil também, né? Requer é, um estudo realmente e sei que você é um profissional, enfim, é dedicado a, a essa área lá, essa área da educação financeira, né? Então assim... O pessoal gosta de ouvir também assim, né? quais foram as boas operações que você fez, certo? as ruins também, e fala um pouco das crises também que você passou, certo? já que estamos vivendo um momento agora atual, né? um momento de crise. Né? A gente está aí, enfim, com alguns problemas, é, juros altos, inflações altas, e no meio disso tudo ainda tem uma guerra. E ainda saindo da pandemia. Né? E saindo da pandemia. É, exatamente. É, tudo... A minha primeira operação... Aí, eu lembro em 94, eu ganhei mil dólares por causa do RV. Então, num dia, em menos de 15 minutos, eu ganhei mil RVs. E depois disso, foi aprimorar o um curso de análise técnica na Sadia Concórdia, né? O pessoal da Sadia Concórdia, que realmente é da corretora Sadia Concórdia. Que antigamente é Sadia e Concórdia, mas a Sadia quebrou. Foi agregada pela Perdigão e hoje é só Concórdia. Concórdia se uniu com a Magliano e hoje a corretora Necton, que o BTG comprou. Então, olha só a ciranda que é. A mas é, mas o, o interessante disso tudo é que o tempo passa e aí você quer começar na Bolsa de Valores. E aí eu pergunto, você é um investidor ou você é um especulador? Na Bolsa é fácil ganhar dinheiro. Você compra a 10 e vende a 10,50. O difícil é você controlar a sua disciplina, que é o quê? Você sabe quanto rende sua poupança hoje? 0,65 a 0,73 ao mês. Né? Então, no ano vai dar 8,8 e a inflação está dando 13,5. Ou seja, você está perdendo dinheiro né, para a inflação. E aí vem a disciplina. Você quer atuar na Bolsa de que forma? Ganhar dinheiro na Bolsa é fácil. O difícil é encontrar, de controlar a, a disciplina e a emoção. A né? emoção que é, você vem de um trade ganhador, dois trade ganhador, três trade ganhador, três negociações, você se acha o Warren Buffett do, de Pernambuco e pode fazer qualquer coisa. Isso daqui é chamada soberba. Aí você comprou a 10, o mercado bate a 11 em um mês. 10%. O que, que você faz? Então, é difícil ter a disciplina para vender e não querer vender a 12, né? Verdade. Porque, geralmente, quando bate 11, a gente está esperando bater quanto? 12. 12. É. E aí, quando bate 12, o <risos> que, que a gente faz? Espera o 13. Espera o 13. Então, o humano, é assim. isso aí chama ganância. É. Aí, bate 12, é... Você não vendeu, ele vem para 11. Você fica lá esperando voltar no 12, que daí você vende. E aí bate 10, seu ponto de entrada. Aí você começa a rezar. Bate 9,50. Aí você já virou investidor de longo prazo. Porque o investidor é engraçado. Investidor, especulador, né? Que ele está ganhando dinheiro. Ele ganha, uma, ganha uma, um, um bom dinheiro, mas ele não, não efetua o lucro. Aí quando vem para o prejuízo, ele aguenta até um prejuízo de 50%. E quando volta para ele ganhar só 3%, 4%, ele já quer sair. Né? Ele já acha que está bom. Então, controlar essas emoções dentro de, um, de uma negociação é importantíssimo para o seu êxito. Então... Aí, a, a, a preservação de você na bolsa também depende do seu bolso. Uma coisa é você ter 100 mil para você investir, a outra coisa é uma pessoa ter 3 mil para investir. Então, o leque dele diminui, 
mas não deixa de ter uma qualidade. Né? O que a gente quer trazer nos grupos, nas nossas reuniões, é uma qualidade de informação. O que a gente vai ajudar o investidor, o especulador, a, a ter um poder de decisão maior, entender que a, a, a poupança está 0,75%, para ele ganhar 2% ao mês, está excelente. Isso é muito fácil de ganhar na Bolsa. É, se você colocar que 2%, 3%, vamos colocar 4% a seu objetivo no mês, realiza, realiza é vender com lucro, fecha o notebook. Hoje só amanhã. E vai para a praia, vai fazer o seu Cooper, vai. Cooper, né? Eu sou da 55 anos. Boa idade. É. Vai fazer sua academia. Então, esse é o primordial. A gente fala, a gente já falou em vários vídeos nossos aqui. Mas, primeiro de tudo, estratégia, isso aí não é que você está falando. Tá? A estratégia ela tem que ser definida antes de iniciar o treino. Tá? Estratégia é essa para você saber se você é um especulador, se vai fazer um trade ali no ar em algum ativo, ou se você é um investidor e está fazendo um aporte mensal. Aí a estratégia muda Isso. completamente. A gente já falou aqui, inclusive, que é, nenhuma estratégia bate a indisciplina. Né? Então, assim, montou a tua estratégia, né? é primordial que você tenha a disciplina né? de manter aquela estratégia. Porque a gente sabe, o até mandou para mim hoje alguma foto, alguma coisa lá, né? que falava assim, ó, o investidor é paciente, Sempre ganha no longo prazo. Isso. Né? Desde que essa seja a sua estratégia. Né? Então, assim, monta a estratégia e a disciplina. Isso. Maravilha. Falou importantíssimo, que é, você comprou a 10. A gente colocou aqui, 5%. Quando bater 10 a 50, faça chuva, faça sol, você efetua, né, acaba com a, com a operação com ganho de 50 centavos. Tá, se você vai ganhar 50 centavos, né, numa, numa conta burra é, estocástica Qual que é a, a, quais são os lados que me levam quando eu compro uma ação na bolsa ou você ganha ou você perde 50% para os dois lados numa conta burra de jogar, jogar o, o, a cara e coroa 50% vai dar cara 50% vai dar coroa estatisticamente uhum. Então, quando você for ganhar, você vai ganhar 50 centavos e quando perder, 25 centavos. Uhum. Porque, em vez de operações, né, você ganhou 5, 25, e, e nas outras... Nas outras você perdeu, perdeu metade. Perdeu metade. Então, é, é, a conta fecha. A conta fecha né? O difícil é controlar a ansiedade, porque muitas vezes... E, isso aí eu, eu digo porque eu já cometi esses erros, de chegar perto do meu stop loss, que é garantir, né? e a minha saída de um trade ruim, não é que seja de, de toda forma ruim, porque ele preserva o meu capital e me abre chance para ir para outra negociação. Aí você vai lá e mexe no stop. E mexe no stop. Né? Quem nunca fez isso Sim. daí que atira a primeira pedra. Tirar o stop. <risos> e isso vai até com o stop game também, Sim. né? Quantas Sim. vezes eu não fui lá e falei, não, esse mercado vai mais e eu vou ganhar mais dinheiro, né? Lei do engano. Então a disciplina é tudo. É... Isso aí traz aí uma bagagem para poder falar de como atuar dentro da bolsa. Eu sei que é difícil para todo mundo falar. O, o, como que atua, né? é, outro dia tinha uma pessoa falando que comprou, estava vendo o ativo que estava muito barato e o papel estava recuando. Foi assim, imagina, ó, isso aqui, esse papel, não vou falar o nome do papel, subiu demais e agora está caindo, e está caindo do seu ponto de entrada, você entrou agora. Mas imagina o cara que entrou nesse ativo o ano passado, então a bolsa ela é composta de vários investidores, um que entre, uns que entraram há 3, 4 anos, temos aqui o Walter que tem um papel aí de 15 anos, mais de 15 anos, então tudo isso vai identificar e, e, é, o, e é o que mais dá controle e oferta demanda dentro da bolsa de valores 
é o cara que quer comprar, o cara que quer vender, e esses dois aqui, um com o outro, é o que vai dar o preço da bolsa de valores. Uma desvirtualização vai dar uma corrida de compra, uma corrida de venda que vai fazer o preço oscilar. É, mas o importante é que tu, todos esses componentes da bolsa é o que deixam a nossa a, a negociação mais simples e mais direta. Né? Imagina se todo mundo pensasse a mesma coisa e tivesse comprado o ativo no mesmo valor. Né? Então a bolsa ia criar uma, uma, uma pandemia, né? pandemia, pior do que o coronavírus. Mas como o mercado ele é é dinâmico e traz vários tipos de investidores e a gente tem visto crescimento nesses últimos meses é sinal de que a bolsa não é mais um bicho de sete cabeças né? vem atraindo bastante gente porque na nossa época falar para os nossos pais eu coloquei dinheiro na bolsa de valores você é louco meu filho é um jogo de azar você vai perder dinheiro né? é verdade e hoje, e hoje já está diferente, né? e, e, até, e até vou dizer mais, é na nossa forma de explicar o que é Bolsa de Valores, e explicar também o que é uma empresa de capital fechado e uma empresa de capital aberto. Né? Uma empresa de capital de aberto é uma grande empresa que ela tem o maior número de sócios. Uma empresa de capital fechado, ela não, não tem muitos sócios e não vale, não, não tem uma o valor de mercado tão alto como a de expressivo, né? expressivo. É, é verdade. É, Curato, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, que eu acho que vai ser de grande interesse para a maioria da galera que está nos assistindo agora e no futuro. Como é que está hoje o Curato investidor? Curato pessoa física? Você é gestor de risco? Você é professor? Não é? Você é um cara que é um, é um marco, eu digo assim, foi um presente para Pernambuco ter a tua pessoa aqui, a do Silas, é, que né? Foi, formou, casou muito, ali. formou muita gente não, tem toda uma geração, tem toda uma forma ainda né? é. tem toda uma geração de investidores na qual o Mimpu e o Henrique se inclui Sim. que somos fruto dos seus conhecimentos Sim. ali, né? sou muito grato a você e ao Silas, qualquer dia a gente vai trazer o Silas aqui também, Isso, Silas Pacheco né? coordenador, co-coordenador lá do curso do MBA da Católica de Mercado de Capitais e Investimentos em Ações o, o qual eu tive a oportunidade de, de ser aluno e docente Uh, mas eu queria saber agora do Curat investidor hoje. hoje. Como é que você enxerga, enxerga o mercado? Como é que você está se colocando perante essa, esse pós-pandemia, essa guerra que aconteceu ali inesperadamente no início do ano e que ainda se arrasta, não é? a esse crescimento de juros mundial é? e especificamente no mercado doméstico? Como é que você está? Hoje eu não atuo mais como especulador, já tomei, já ganhei muito dinheiro, já quebrei algumas vezes como especulador é, e hoje eu trabalho como investidor da Bolsa, colocando, pontuando aí né, que a idade, o Walter já falou, já falei a minha idade aqui, os 55. É um garoto, então, um garoto, mas é um menino. É, não, não, mas hoje eu não estou mais na idade de, de arriscar muito, então conforme o, o, a idade vai passando, isso aí o, o Walter tem como educação financeira, a gente vai diminuindo o nosso risco. Né? Porque a gente tem aí, já estamos na metade da vida, então a gente tem que ser mais conservador. Hoje eu trabalho aí com mais posicionado, algumas ações, vou até falar aqui Natura, Pets, é, Itaúsa, a minha esposa mesmo, eu faço ela comprar ações aí também. E também não deixamos de aproveitar aí o, o boom de mercado de criptomoedas, que na verdade eu prefiro falar criptoativos. Mas é, eu coloco pouco dinheiro lá fora, num, num trabalho muito caro de legislação. Se acontecer algum problema, eu vou reclamar para quem não tem a CVM. Então, CVM, né? então eu trabalho trabalho aqui com o um Hash11, né, que é um índice, um ETF, né? Um ETF. Tenho eu tenho dinheiro aportado lá, tenho dinheiro aportado em fundo de, de cripto também, dois fundos de cripto. E por um acaso foram que menos perderam dinheiro esses fundos em relação a a Hash11. Eu entrei na IPO 
né, que é o lançamento de uma ETF, começou a trabalhar com ETF, entrei com 5 mil reais, hoje ela está é, 1.700, <risos> mas para entender, vai, o só. dinheiro que vai se colocar na bolsa, investir, é um dinheiro que você não vai precisar daqui 3 meses, 5 meses, Isso. né? É um dinheiro que daqui a um mês ele pode estar valorizando 30%, pode estar valorizando, pode. mas pode estar aí num, num down, né? numa queda aí de 30% também. Sim. Quer dizer, se eu estivesse precisando desse dinheiro, eu ia estar louco da vida, Sim. né? Então, como o dinheiro está lá e está a longo prazo, longo prazo, daqui 20 anos, daqui 20 anos eu vou estar com 75%. Mas lógico que no meio do caminho eu vou usufruir disso também. O Walter, só aproveitando esse gosto, o Walter fala aqui, já que ele tem uma carteira de lixo, que ele chama Isso. ela. Tá ali, umas ações que ele vai ali, né? E é importantíssimo ter né, essa diversificação. Porque nesse momento que a gente passou por uma pandemia, que as ações estiveram muito ruins, não podia viajar, ações como o Gol, a Azul, estão dando possibilidades aí de de ter ganhos no, no médio prazo, daqui cinco anos, voltando às viagens, acredito que tem aí uma, uma participação boa. Por outro lado, nós temos uma inflação é, alta, que o governo vem trabalhando desde março do ano passado, vem aumentando a taxa Selic, que é justamente para conter a inflação, conter a inflação é diminuir o consumo. E o que está acontecendo com as empresas de varejo? Magazine Luiza, que veio de 25, hoje está 2,50. É. Né? Via Varejo, está custando 2,35. É, a própria Pets também, que também é, é ligada à área de, de, de animais, saiu de. Estava 18, hoje ela está é, 12,50. Eu tenho Smart Fit também, né? Academia. O pessoal malhando e tudo. Mas essas empresas, as, as vêm tomando porrada, porque o objetivo do governo é diminuir o consumo. E é o que está acontecendo, está dando resultado. A nossa inflação, ela não, ela, ela, ela não parou de crescer, mas ela deu uma desacelerada. Então, nós começamos desde o ano passado a aumentar a taxa Selic. Isso vem dando um folho. E aquele negócio... A gente perdeu muitos clientes de renda variável para renda fixa, porque está dando muito mais. Né? Inclusive, até a inflação e, e, e taxa selic vem aí contribuir para essa saída para tesouro direto, indexado a selic mais o prêmio ou IPCA mais prêmio. O que não te, vem acontecendo hoje, a, o FED, o o Banco Central dos Estados Unidos, ele aumentou em 0,75 pontos a taxa de juros. Foi para 2,5. Hoje, dia 27 de julho. Dia 27 de, ah, de julho. Só, só que aconteceu. Todo mundo esperava que era o, 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 estava dito no mercado uhum. que o dólar ia subir. Certo, certo. Porque todo mundo ia para os Estados Unidos. De certa forma, é, isso aconteceu na cabeça de todo mundo. Só que alguns números dos Estados Unidos saíram bons hoje, né? Bens imóveis. E o que acontece? Para que, que você vai para os Estados Unidos colocar dinheiro lá para ganhar 2,5%, sendo que a inflação está 8,6%? Você está ganhando aonde? Você prefere ganhar 2,5, onde seu dinheiro está depreciando 8,6? Ou você prefere vir mais para o risco, onde nós temos um país emergente, né? hoje está todo mundo emergente, né? uhum. o Brasil, que tem grande capacidade, que ele já começou a atuar contra a inflação desde março do ano passado, sendo que a gente está é, conseguindo desacelerar a inflação, e pronto para a retomada. Então, ano de eleição, sei que é um ano difícil, é, conturbado, porque 
colocando aí, todo mundo vai pontuar, os analistas vão pontuar, ah, se, se candidato a X é, vai entrar, o Y vai entrar, então está todo mundo colocando aí o, o cérebro para funcionar, os economistas, né? E aí vale, economia é uma ciência. Então todo mundo hoje pensou que o dólar ia subir. Eu mesmo fixei dólar para as granjas e esperando que o dólar fosse dar uma bombada. Fixei hoje a 5,32, 5,31 e o dólar fechou a 5,24,80. Após o anúncio, né? Após o anúncio. Então, né, que diferente aqui do Brasil, né, é, é, é o FED, o Comitê lá de Política Econômica lá dos Estados Unidos, eles, eles dão a notícia e logo em seguida tem toda uma reunião, né, onde eles vão falar de todo o contexto daquela decisão e tal. E assim, né, quem olha o mercado naquele momento mesmo ali, você vai ver né, que aí o Jerome Powell lá o, é, lá, o presidente do FED, ele fala que, bem, a inflação ela está sendo contida. Né? Aí a bolsa dá uma subidona assim, entendeu? Mas a perspectiva é que a gente ainda continua aumentando o juros. Aí a bolsa dá uma queda. Né? Isso ali lá naquele momento ali, porque eles dão, eles dão uma entrevista naquela hora. Então Isso. hoje o mercado foi super volátil ali das 3 às 4 e meia. Depois deu uma engrenada de alta ali, né? Foi quando a bolsa subiu e o dólar caiu. Né? Isso. Eu, eu ouvi de algumas fontes que. A, possível, a possibilidade do, da Bolsa ter reagido bem, a Bolsa como um todo, inclusive a brasileira, uh, ter reagido bem ao, a esse anúncio que veio em linha com as expectativas, é que já que o, o, o teor da reunião, da entrevista pós-anúncio, é, corroborou aquela manutenção daquela taxa já esperada, Isso. mais ou menos quer dizer o seguinte, o que, que é que o mercado leu que criou uma atmosfera positiva? É que, caramba, primeiro, o combate à inflação está funcionando. Esses aumentos paulatinos, pequenos que sejam, mas estão sendo uhum. efetivos na diminuição. E mais, mediante, essa, mediante essa, essa, essas atitudes tomadas, a, a inflação ainda alta, então existe sim um temor de, de, de crise, né? um temor de recessão no médio prazo. Então, é, o mercado está precificando que, já que existe no médio prazo essa perspectiva real de recessão ao redor do mundo, os bancos centrais, inclusive o principal, que é o dos Estados Unidos, não tem muita margem para subir muito mais essa taxa de juros. Porque a, a recessão vai ser autolimitante. Ela vai por si limitar a, a inflação. Entendeu? Então, o mercado fez essa leitura. Eu acho que hoje foi uma prova cabal de que a economia é uma ciência humana e não isso. exata, né? Não, 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 com certeza. E se você pegar uma fórmula ali na, da macroeconomia, a quantidade de variáveis que você tem isso. é enorme, entendeu? Então, assim, e tem algumas variáveis ali né, que elas podem ser controladas lá pelo Banco Centrais, né? Lá pelo Ministro da Economia e tal. Outras são reguladas pelo mercado e outras não são reguladas por ninguém. Isso. É o, ao acaso, né? Já dizia eu na cinta leve. Isso. Então, é, a equação ela, ela é extensa. As variáveis são enormes. Mas que eu acho que no longo prazo, o que acontece? O mercado vai se regulando. Ele vai se ajustando. Né? Isso. É isso aí né, que você falou. A taxa de juros vai aumentando, né? é, o consumo vai caindo. E lá por outro lado, é, o desemprego hoje em dia... Né, que nos Estados Unidos, lá, por exemplo, eles precisam que o, o desemprego aumente um pouco lá, lá para que o consumo arrefeça um pouco e se controle a inflação. Enfim, no meio disso tudo ainda vem uma guerra e tal, tudinho. Olha, você falou muito em, é, em renda variável, mas você é investidor de renda fixa também no momento. Também. Estou em CDB, lógico, tem, tem que aproveitar a taxa de juros, né? IPCA mais um prêmio. Então, acho que as pessoas têm que, que pulverizar. Não, não é porque eu, eu faço a parte de bolsa que eu não vou deixar de investir em renda fixa. Não, é uma alternativa do, do meu dinheiro não ficar parado. Né? E o meu dinheiro não está todo alocado em, em ações. Então, isso aí tudo vem ajudar a, a tomar umas decisões de pulverizar. Né? Nós temos que ser mente aberta para essas situações. 
até porque é uma situação inédita para todo mundo, veio a, né, todo mundo aí, que quem não tinha um, uma educação financeira, quem não, a gente sempre prega, né, você que, que tem um emprego, tem um salário, faça seu pé de meia, para quê? Para uma emergência você ter pelo menos seis meses de resguardo, a gente passou um, um tempo maior, então quem conseguiu controlar isso daí, e passou muito mais do que isso, a gente vê as famílias endividadas, poxa, é muito grande, dá, dá uma dor no coração, mas é, isso é em virtude de um de, de fechamento de várias micro e pequenas empresas, isso. Uhum. que as que dão um maior número de emprego. Ou falou, seja, traduzindo, fechamento de postos de trabalho, né? Isso. Todo mundo fala, ah, é Ford, é Ford, é Ford, fechou. Mas acabou com tantos empregos? Não, pessoal. Quem acabou com os empregos são o fechamento de pequen... é, micros e pequenos empresários. Exatamente. Esses é que dão o maior número de empregos para a população. Uhum. E é difícil, né, uma economia de falar de todo mundo reclamando de, de gasolina, cara, sim, o preço do petróleo aí subiu mais de 150%. Então, todo mundo falando que ah, a Petrobras deveria baixar o, o, o preço. Não, quem dita o mercado é o internacional. A Petrobras vai continuar vendendo o petróleo e comprando ao preço internacional. Né? Se fosse assim, a gente deveria falar para as empresas de frigoríficos, ah, abaixa o preço da carne, abaixa o preço do frango. Muito fácil falar, né? Uhum. Ah, manda a rena e baixar o preço das sopas. Não, não é assim que funciona. É, existe sim, existe a, a possibilidade de baixar o preço do, dos combustíveis. Foi o que está acontecendo. Né? O governo foi lá e está subsidiando. Reduzindo no, no, baixou, os tributos, né? Baixou os tributos. Não é a Petrobras Agora que baixou. Ah, é, é. Não, é o, não, é, não é a Petrobras que baixou o preço. A Petrobras é uma empresa. A parte, ela não, não tem que, ah, porque o presidente mandou baixar o preço, vai baixar o preço. Não. Mas ele fez o quê? Ele está subsidiando. Então isso. isso é o mais importante. Dá para subsidiar a carne? Dá para subsidiar tudo? Não dá para subsidiar tudo. Mas à medida que a nossa economia voltar, né, a roda girar, eu acho que nós que aguentamos isso daí, nós vamos sair mais forte do que o resto do mundo. Sem dúvida. Eu acho que, eu acho que assim, a nossa bolsa, voltando só um pouquinho para a bolsa, a nossa bolsa pós-crash 2008, pós a crise, a crise subprime, a gente demorou ali vários anos, se não me engano, 6, 7 anos para chegar no mesmo nível da crise, né, pós-crise, e quando a gente estava começando a respirar, acontece tudo isso, né. É, eu, eu, eu sinceramente acredito, a gente já começou algumas vezes, que o Brasil tem um potencial incrível. Bolsa, a gente tem 3 milhões de brasileiros apenas, e 3 milhões de CPFs apenas investindo em Bolsa. Isso é, é ridículo, né? É ridículo. Nos Estados Unidos, mais de 50% da população é investe. Coisa. Então, assim, eu acho que, eu acho que Bolsa, é um, é um, graças a Deus, é um caminho sem volta. Né? Criadores de conteúdo como nós aqui, educadores financeiros como nós, como nós, como nós quatro, cada um a sua maneira, fazendo aquele papel de formiguinha, a gente está contribuindo para contribuir criar essa cultura, Isso. né? E quem investe em bolsa, na verdade, investe em ações, hein? e quem investe em ações, investe em empresas, Empresa. empresas reais que geram lucro, geram emprego, pagam impostos e tem potencial de crescimento e também potencial de perda de mercado, quer dizer, é, 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 o risco é compatível com o retorno, né? Isso. Mas eu acho que assim, é uma maneira de a gente incentivar a economia real. Claro que a gente vai aproveitar oportunidades é, transitórias como essa de juro alto para emprestar dinheiro ali, financiar o governo federal, né? Boa, boa. Seja diretamente, seja através de um, de um intermediador como um banco. Mas a gente sabe que no longo prazo, e engraçado, porque hoje o curado postou para mim um gráfico, quer dizer, bolsa é para cima no longo prazo. Existe uma pressão demográfica, para começo de conversa, para aumento de consumo de produtos e serviços. A população cresce. Hoje somos 7 bilhões de seres humanos sobre a Terra. Daqui a 10 anos, sei lá quanto vai ser, mas assim, existe uma pressão demográfica. Né? E as empresas de produtos e serviços, em última análise, reajustam os preços. 
Então, é papéis de empresas, participações em empresas boas, lucrativas, são ativos reais. Ativos que, no médio e longo prazo, no médio e longo prazo, protegem da inflação. Porque o empresário ou ele repassa aquele custo, ou ele incorpora e repassa a inflação. E corrige, tá ou quebra, justamente. Então, né? ou, ele, é. ou ele corrige no médio e longo prazo, ou ele pode sofrer ali no curto prazo. Mas ou ele corrige ou ele quebra. Então se a gente está ali, em, claro, uma carteira diversificada, em empresas boas, empresas líderes, empresas pagadoras de dividendos. Claro, Isso. por aqui, eu estou falando aqui, mas você me corrija se eu estiver errado. E claro que fazendo uma parte da sua carteira, fazendo apostas em empresas de turnaround, de crescimento, né? como de você está fazendo, como o Tiago falou, que eu faço também. Né? Que são empresas que de repente podem multiplicar por 5, por 10. Isso. E tem muitas empresas hoje que estão machucadas aí, que tem grande poder de crescimento. Né? Isso. E o principal, você go gostaria de ser sócio de uma boa empresa? Ser sócio de uma boa empresa, ela tendo lucro, você vai receber uma parte do lucro. Tendo 100 ações, tendo mil ações, tendo 10 mil ações, cada um vai receber na mesma proporção. Vai pagar 20 centavos por ação, voltando em 10 mil. Eu tenho mil, nós vamos receber a mesma coisa e por ação. o controlador que tem 100 milhões também. Vai receber é a mesma coisa. Então, o principal é isso. A gente tem uma... saber quem está que administrando a nossa empresa. E a gente continuando recebendo esses dividendos... Se a gente recebe dividendos, é porque a empresa está tendo lucro. Porque se ela não tiver lucro, ela não tem, não tem o que distribuir. Uhum. É, então, o que a gente vai ver é o preço dela uhum. cair. E muitas vezes, quando a gente vê o preço cair, demais, né? e a gente sabe que a empresa, e o administrador sabe que a empresa não vale menos que aquilo, a gente vai ter uma chamada no mercado, né? isso é muito saudável, que é, vamos fazer uma assembleia administrativa, e vão fazer recompra das ações da empresa. Isso é um sinal, né? Isso é um sinal de que a, os, o cara que está lá dentro, ele acredita na empresa e que sabe que a empresa dele não vale menos do que aquilo. Aí você fala, não, mas é, empresa pequena, não. Banco do Brasil já fez isso várias vezes, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes porque o preço ficou abaixo do preço do que ela vale e a diretoria do Banco do Brasil lançou no mercado, né, tem, que, tem que avisar que vai fazer a recompra e quando ela dá essa notícia, o mais espertinho já está lá clicando, compro. É verdade. <risos> né? Então, essa é a, a boa forma de dinâmica é, dentro da Bolsa de Valores e que agrega todos os tipos de investidores, todos os bolsos. Né? Você fala, pô, eu não tenho dinheiro, tenho só mil reais. Pessoal, mil reais você compra as ações da, do Bradesco, do Itaú, já, é, já, começa. Né? já começa na sua proporção. E quando você começar a, a ganhar dinheiro com isso, isso aí vai... E, e escuta o que eu estou dizendo. Quando você começar na bolsa, isso é um bichinho que vicia. Não né? tem mais volta. Não tem mais volta. É, você vai estar tá passeando no shopping, você vai estar tá passeando... Passando na frente das Casas Bahia. Aí não, vou, vou comprar lá, vou ter uma ação lá. Tá na rua da Casas Bahia aqui, tá pa, cheio de televisão lá na frente, vai estar tá passando um noticiário, vai estar tá lá. Vale do Rio Doce, te garanto. Que você vai parar na frente da televisão, vai escutar o que tá, qual que é o noticiário. Então quer dizer que você acredita, Curato, que a Bolsa de Valores é um ambiente democrático? Com certeza. E interessante para se construir patrimônio a longo prazo. Para se construir patrimônio no lugar. Criar uma carteira previdenciária. Isso. Né? E, e lembrando, dinheiro que coloca na bolsa é um dinheiro que você não vai precisar. É aquilo lá que eu já, já vi no canal de vocês. Faça um boleto. Né? Porque o, o principal de você conseguir sanar a sua atitude financeira, sua saúde dentro de casa, né? é, não é o quanto que você ganha. É como você gasta. Exato. Você conseguindo gastar de uma forma ponderada, não importa o quanto que você ganha. Você tem que economizar. O Walter sempre fala aqui para si, viver sempre um pouco, um pouco abaixo do seu padrão. Né? Ter um padrão de vida um pouco abaixo do que você Isso. poderia ter. Né? É, a é. gente tem muito mais controle de como a gente gasta do que do quanto a gente ganha. Né? Isso. Quanto a gente ganha depende de conjuntura de mercado, de cliente. Né? 
mas quando, como a gente gasta, o percentual que a gente gasta, isso está sob nosso controle. Sim, né? sim. É, em 2007, eu dava uma consultoria para um casal de magistrados, que na época, eu vou, eu vou falar aqui, não sei se é o número exato, mas os dois ganhavam tri, é, 60 mil. E há, quanto, de, há quanto tempo? Isso em 2007. E, e, e veja bem. Hoje, hoje já é um... Endividados, um porque existem várias linhas de créditos. Né? E tinha um casal, e isso eu lembro muito bem, 2007 dava quase uns 4 salários mínimos. É, tinha um casal que ganhava juntos 2 mil reais. E acredita, eles gastavam aí mil, mil duzentos por mês. E os 800 eles conseguiam economizar. Você aí, vê que a poupança desse casal que ganhava 2 mil era muito maior do que a, a que ganhava 60. O poder de investimento dele, de olho fechado, ah, ganhava do, do, do casal de 60 mil endividado. Então, saber o, o, o controlar, e aí o Walter coloca, né? É, eu preciso ou eu desejo? Né? Você tem que colocar na balança. O que, que você precisa e o que você deseja. É lógico que desejo é aquele negocinho que vem de dentro, aquela Dói, satisfação. Não é bom, não, né? não é bom, bom é gastar, é, né? É, é, Mas... é, é lógico que de vez em quando vale sim você se presentear. Sim, claro. É, e uma, eu levo uma lição aqui que o Walter começou, gostou do negócio de, de venda coberta. Ele hoje é um aí, especialista, né? Ele falava, ah, tô assim, tô assim. Aí um dia eu cheguei pro Valtão e falei, Valtão, você, você lembra disso? Você ganha tanto dinheiro, né? Você não se presenteia. Aí um dia o Walter foi lá no escritório. Aí eu olhei assim, pô, o Walter é aqui no escritório, né? Aí ele cara, vem cá. Aí chamou, a gente foi até a janela. Hum. Tá vendo aquilo lá, um carro branco? Eu falei, tô. Eu me presentei. Pô, é, é, é isso que o mercado dá, né? O, 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 o quanto que você está trabalhando, né? Que não deixa de ser um trabalho, você acompanhar as suas posições, acompanhar as empresas. E depois isso aí vai se tornando bem por osmose, né? Você... você eu, eu não ouço mais música no carro, eu só ouço CBN. Se torna parte de você, né? Se torna parte. A gente, é, os, nossos, os nossos conceitos, as nossas prioridades começam a tomar rumos diferentes. Eu acho. Né? Eu acho que a gente exerce uma cidadania melhor, Isso. uma consciência. E o que é legal é que a gente, intuitivamente, a gente começa a contaminar positivamente Isso. quem está do lado. Né? Redor, é. E eu sou prova viva disso que o Walter gosta de espalhar isso daí a custo zero senta na mesa de um bar senta num restaurante é contar a vida a pregressa dele uma vi... né eu, eu acredito aí que a... desde que o Walter tem feito essas operações é... o benefício para a carteira dele é muito melhor do que a minha porque eu sempre fui especulador Especulador é difícil mudar a cabeça. A gente tem amigos aqui, especuladores, né? E... Porque o... a especulação é a ganância de ganhar mais, mas ela vai chegando uma idade que você para, pensa e fala, não, vamos seguir esse, ca... esse caminho aqui. E o case de sucesso é do Walter. Né? Às vezes eu ouço, um... ouvi uma pessoa falar, ah, não, que eu não vou em palestra de cara que não ganha dinheiro. Ora as bolas. Então eu vou na palestra do Warren Buffett e eu vou ficar bilionário? Não, cada um, cada um vai ter o seu case, cada um tem a, a sua identidade própria de colocar dinheiro. E com certeza vamos, vamos encontrar, né? Eu vou encontrar uma pessoa que tem a mesma identidade que a minha. Isso é muito bacana. Né? Uma identidade que eu tinha, hoje eu sou outra e vou encontrar essa pessoa. Então, o mercado é, é assim, é dinâmico, é, é gostoso, é você compartilhar todos os momentos, os bons e os maus, né? Mas que 
serve de lição para quem está entrando agora. E a gente está sempre aprendendo, né? Não, tá sempre... então, não, com certeza. É, eu lembro que, pô, eu passei muitos anos aportando em duas empresas só, é que loucura, <risos> duas empresas, não tinha nada de renda fixa. É, ou seja, era disciplina. Veja, quando o mercado é de alta, e a gente passou por. Eu entrei na bolsa, a gente entrou mais ou menos ali em 2006, 2005. A gente pegou um pedaço de ciclo de alta e teve aquela queda lá de 2008, depois teve outra, outra alta ali até 2013, 2014. Enfim, quando o mercado é de alta, todo mundo é gênio. Então é muito fácil ganhar dinheiro quando o mercado é de alta. Não faz e nada. A gente, e a gente começa a ficar displicente. Eu pequei, todo mundo aqui tem seu erro, né? todo Exato. mundo aqui tem seus pecados. Eu pequei muito por displicência, pequei por alavancar, quem nunca? Quem pequei nunca? por alavancar, não é? Então hoje. Hoje eu sou um investidor, eu, eu me acho um investidor, é, longe da perfeição, mas muito mais coerente, mais, mais consistente, né, com uma perspectiva de longo prazo muito melhor. Como você também, corrigiu de repente esse seu perfil mais especulador e hoje você vai de repente fazer uma especulação pontual. Isso. Não é? E especula, a gente especula quando a gente aporta num ativo que está em recuperação, que é uma... É uma forma de apostar, né? Mas, mas, dentro do mercado acionário. Isso. Não é? Porque existem várias, como a gente já comentou aqui no canal, existem alguns mercados que são, as apostas são muito caras e muito curtas, como no mercado de opções. Isso. Então, é, que bom, né? Que a gente, apesar da é. gente já ser maduro, curado com 55, eu com 50, mas a gente está sempre aprendendo, né, cara? Se aperfeiçoando é. como pessoa e como investidor, né? É, porque é uma coisa. O mercado ensina batendo. É, não, é? não é porque eu estou numa posição, ah, o Curati está perdendo 20%, eu, pelo amor de Deus, mercado, eu estou precisando ganhar dinheiro, ah, o mercado vai lá, ah, está precisando de dinheiro, aí bate mais ainda. Né? Tem no, em 2008, né, na, na, na crise imobiliária, que a Bolsa Bovespa caiu 60%, né, depois você tomou, quantas pessoas não saíram na. No fundo do poço, né? 55, 6, 7. É, é quem, quem viu a bolsa batendo 30 mil pontos, 29, e falou, meu Deus do céu, vou sair agora. Quando sai, a bolsa volta tudo de novo. E daí, em 2011, a crise europeia, né? E aí, bolsa de novo para baixo. Então, o mercado é cíclico, tem, tem crises, tem bonanças, e tem aí... Dor de barriga no meio do caminho, dor de barriga não dá uma vez só, né? É. Então você tem que estar tá calejado. E nessa, nessa crise, achando, eu achando que eu estava saindo, eu formei um, uma posição de natura. Meu preço médio de natura é 35. Chegou a bater 69 e eu não vendi. Mas porque é uma carteira, é uma carteira de longo prazo. Uhum. E hoje ela está aí nos 17. É, eu tô é como diz, café tá borbulhando no estômago, mas ele tem que, né, foi isso aí, e eu tava preparado para isso. Essa é, foi sua estratégia. Lá isso, minha estratégia, eu tenho uma reserva, tô trabalhando com essa reserva, e criando aí, foi até uma, um long shot essa semana, uhum. com Wesley. Legal. Um long shot de, vendi Itaú, comprei Bradesco, que o spread dele tá muito... Muito alto. Preferencial ou ordinário do Bradesco? Tudo preferencial. Tá. Tudo preferencial. Então, é, ele está com diferencial de 6, né? o máximo que chegou foi 7 reais, e quando fecha, ele vai para 1 um real. Quer dizer, esses 6 mil é a, cap a capacidade que eu tenho de ganhar com esse trade. 6 mil e para cima minha perda é de mil reais. Que relação. Demais, né? Boa, Pensa né? Aí. Bom, então, são essas uhum. alternativas que o seu assessor de investimentos, ele pode te dar esse caminho. É, e você também pode, na própria né, <risos> estudar, entender, né? E assim, acho que vale muito a pena também você né, trocar uma ideia lá né, com o seu assessor e você, né, você ter ali nos seus conceitos, você ter as suas escolhas também lá né, para você saber o que está fazendo. Isso. Né? Então, lembrando, pessoal, que o nosso conteúdo aqui é exclusivamente educacional, tá? É, a gente falou em alguns ativos aqui, nada disso representa nenhuma, nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, tal. E 
Isso é mais é motivacional, né? como diz o nosso amigo Walter, né? e educacional mesmo, porque você ser sócio de boas empresas, no longo prazo, a estatística mostra, enfim, né? que deu certo. Curante, é, é, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, né? Nossa, nosso encontro aqui está tá avançando um pouco. É, quero, inclusive, aproveitar que eu, nesse, nessa conversa toda, você falou, por exemplo, de venda aberta. Nós acabamos de lançar no canal um vídeo onde a gente fez aqui, na prática, né, uma venda de um veículo e tinha uma renda recorrente aí de dois mil reais por mês. Então, assim, são assuntos, são assuntos que estão todos linkados, né? E vamos deixar aqui na descrição. Passa para o pessoal aí as tuas redes sociais, os teus contatos. Ele vai deixar aqui nas descrições. Isso. É um prazer, Thiago. É minha rede social é Econofit Underline Consultoria. E no tem... Instagram. No, no Instagram. E o Curate.luiz. É... E você que tem interesse no, no seu perfil investidor, especulador, eu sei que tem todo tipo de investidor assistindo o canal, passe para a gente aqui também, passe para eles a sua dúvida e, e o, o conteúdo do canal, dos próximos programas, Prazer isso ajuda a, a ajudar a sua dúvida com várias pessoas de mercado. É isso aí pessoal, Ó, escreve aqui nos comentários, é, se inscreve no canal, aciona o sininho, escreve nos comentários, dá sugestão de pauta, coloca as dúvidas, a gente promete passar para o Curate. Se a gente não souber responder, a gente vai buscar a ajuda prova, do mestre. Aproveita a lenda viva, né? Aproveita esse cara aqui, que é realmente referência do nosso mercado. É a história do mercado brasileiro, pernambucano, e tem muita coisa para contribuir, galera. Ó, é conteúdo na veia. Não, eu, eu, sou, eu sou fã de carteirinha, já fiz... Ele tem curso de ação, de opção, e eu já fiz cada um mais de três vezes, Tá? De vez em quando, quando eu sei que ele está dando curso, ministrando, eu vou lá e vou dar uma afilada, é vou tomar um cafezinho é com ele. Em cima de treinamento. Total, velho, total. É, é assim, é que, nem, é que nem religião, velho. Você tem que estar tá lendo para refrescar o que é certo. Tá? Isso, e o treinamento, eu vou aprimorando, dou um, um treinamento, vejo que tem coisa para agregar. Então os treinamentos sempre são com conteúdos diferentes, cada vez melhorando mais. E as críticas construtivas são sempre bem-vindas. Não existe economia no nosso treinamento. Então, para ter sucesso no mercado, você tem que fazer um investimento. O investimento é muito baixo, perto do que você vai agregar. Sem dúvida alguma. O melhor investimento, o primeiro e melhor investimento é na sua capacitação. Os treinamentos de curato é algo e mais importante, cada minuto investido, tá galera? Então, eu acho que por hoje a gente fica por aqui. É um prazer incrível ter recebido nosso amigo, nosso mestre. E lembre-se sempre, você, você é mais rico do que, que pensa. pensa.